Hola, hola. Buenas noches. Good night. Good evening, teacher. Good evening. Let's see. Happy Wednesday. Sí, ya estamos a mitad de semana. Amazing. Happy Wednesday. How are you guys? Good? Good evening, teacher. Hi, Ceci. Good evening. Vamos a esperar unos minutitos que se unan todos los demás. Okay. Thank you for being on time. Thank you for being early. I appreciate it. I mean, Ceci, Mario, and Nestor. You guys are always early. Thank you. Thank you for being on time. Hi, teacher. Hi, how are you? Good evening. I'm fine. I'm glad. Uh, very good. Amazing. That's good. Thank you. Uh, yeah. Resolví el problema de la plataforma. Ah, sí, me dijo, me dijo, estuvo hablando con, um, con Jason, ¿verdad? Sí, así que muchas gracias, ya, Vaya, ya puedo bueno. ingresar, ya, ya, ya empecé a ver los primeros videos de la plataforma. Excellent, nice. Ya voy a empezar a trabajar ahí en la... Excellent, sí. Qué bueno, me alegro muchísimo. Hoy ya tenemos, veamos, ya hemos cubierto material, guys, para... Llegar hasta el... Bueno, con lo que veamos hoy vamos a terminar toda la section one. Entonces, con lo que hoy vamos a ver ya el final de la section one, que es hablar sobre el schedule. Y sí, con schedule eso... Schedule. Yeah. En los horarios. Yes, that's correct. Yes, yes. Okay. okay. Amazing. Thank you, America. Okay. Ya a ver, no sé si ahorita pueden ver aquí. Entonces... Hasta ahorita hemos visto en lo que se unen todos los demás. Hasta ahorita hemos visto. Ya vimos transportation vocabulary. Ya vimos simple present statements. Vimos simple present statements con irregular verb. Y vimos ayer simple present questions, WH questions y do and does questions. Yes, that's correct. Y el día de hoy vamos a ver, eh, bueno, vamos a hacer como un recordatorio de todo lo que hemos visto. Y también vamos a ver what's your schedule like. Y si nos queda tiempo, si nos queda tiempo, este va a ser el tema principal de hoy, pero si nos queda tiempo, veamos, si nos queda tiempo, vamos a empezar a ver el vocabulary de... Um, houses and apartments, que es el primer tema, vamos a limpiar aquí, que es el primer tema de la section 2. Mm -hmm. El tema de la section 2, mm -hmm. does it have a view? Y el yeah. tema es vocabulary about houses and apartments. That, no se los he mandado todavía a la a WhatsApp, como el, ustedes saben que yo les mando un vocabulario, no se los he mandado todavía porque, pues, no sé si lo vamos a comenzar hoy, pero yo se los estaría mandando hoy, después de la clase, o mañana en la mañana, ¿ok? Ok, teacher. Awesome. Thank you. All right. Solo esperamos un minutito más. Ya se unió Adriana, Alejandra, Cristian, Marlen ya está aquí. Hi, guys. Néstor, Rita, William. Hi, Hi guys. Hi. Hi, how are you? How are you? Fine. Fine, fine. fine. Awesome. Amazing. All right. Amica, Adriana, Ceci, Cristian, Mario. All right. So, hoy también vamos a practicar bastante conversation. Ahorita que vamos a terminar el tema que vamos a terminar con schedule. Aquí está. Vamos a hacer una práctica de schedule. Primero vamos a hacer un recap de lo que hemos visto. Tengo un poquito de material para que lo veamos. Tengo, ay, también tengo um, 
como dijimos la vez anterior que les quedé pendientes con el vocabulario de transportation, me acuerdo que alguien me mencionó transportation, um, me mencionaron el transportation with a horse por medio de animales o de caballos, entonces um, sí les quedé horse. pendiente, pues en la plataforma nos da el trans, los transportation methods como en la ciudad, right? como buses, cars, ya los vamos a, a revisar nuevamente. También hay transportation methods con uh, bueno, aircraft, que son todo lo de air, air transportation, y también watercrafts, que son los transportation via water, right? So we're going to uh, look at those today, porque me acordé que les dije que se los iba a pasar, ya no se los puse, entonces los vamos a ver hoy. Um, Ahorita ya somos 14 personas, estamos 8.03, 8 y 3, 8.03. So we're going to begin, ya se unió Marjorie, hi Marjorie. Se unió Karen, hi Karen. Awesome, ok, so we're going to begin guys. Ya me escribe. Hi, hi Marjorie. All right. Ah. Hi. Ok, so. Vamos a hacer un recap. Hoy tenemos un día un poquito mmm, no cargado, pero pues de ser posible me gustaría que pudiéramos empezar, empezar al menos un poquito con el vocabulary about houses and apartments porque quiero, quiero extenderme un poquito más. Ustedes saben que me gusta extenderme un poquito más. Entonces me gustaría dar hoy la introduction a ese tema que ya es de la section 2 para que podamos ir siempre lento y si tenemos alguna pregunta nos entretengamos y todo. Entonces, okay. vamos a hacer un recap. All right, so. Um, díganme, ¿alguien saben cómo levantar la manita aquí en, aquí en, en Zoom? ¿Le sale la opción para levantar la mano? Sí, awesome. So, please. Um, let's see, aquí puedo ver yo, who's raising their hand. Quien vaya a querer, quien vaya queriendo participar, me levanta la mano. Uh, and I'm going to be asking, rápido la bajaron. I'm going to be asking some questions. Uh, and whoever wants to participate, um, you can raise your hand, right? If you know the answer or if you want to participate. So, I want... Um, one person to tell me, to raise their hand and uh, tell me, how do you get to work? How do you get to work? Oh, with what um, transportation method do you get to work? Okay, Ceci, I'm seeing Ceci right here. Okay, Ceci, how do you get to work? Excuse me, no, Yeah. No escuché bien. Uh, how do you get to work? With what transportation method do you get to work? ¿Por qué medio de transporte va al trabajo o se mueve? Uh, se transporta. Uh, I go, uh, per, perdón, the car. Go work. You go to work driving your car, right? ¿Cómo, ¿Cómo es la oración, Dios? Eh, puede decir que si va manejando Ay. al trabajo, entonces, Ajá. I drive to work. Uh -huh. Ah, bueno, I drive to work. Eh, yes. To work. Uh -huh. Awesome. Thank you, Ceci. I drive to work. Yo manejo al trabajo. I drive to work. Um, let's see. Awesome. Excellent. Let's see. Otra persona que me diga, how do you get to work? Y me levanta, ahí está, Marlin. Ok, Marlin. I want to hear how you get to work. Creo que está en mute, Marlin. Uh, ok. Mm -hmm. I go to work by bus or I take the bus to work. Yes, amazing. Both are correct. Awesome. Excellent. Thank you, Marlon. Thank you. All right. Ahora, veamos. Those are una más. Transportation method. Una persona más que me diga, how do you get to work? 
que me levante la mano y me diga. Uh -huh. Vaya, Amilcar, dígame. I go to work um, by bus. Awesome. Okay, that's correct as well. I go to work by bus. That's correct. By bus. Estamos viendo by bus cuando usamos un transportation method by. Perfect. All right. Now I want a simple present statement. Um, I'm going to ask you a question. And you're going to answer, right? So. Now I'm going to pick someone. Let's choose. Um, 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 with irregular verbs. Okay, yes, we're gonna ask questions with irregular verbs, that's what we're gonna do. Okay, so Abner, can I have Abner? Can you hear me? Hola, sí. Hi Abner. Um, Hi. Do you usually have breakfast? Usualmente desayunas, do you usually have breakfast? Uh, yes, I do. Awesome, perfect, thank you. Uh, yes, we're gonna answer yes or no questions now, that's fine, just, just I do, no, I don't, okay? Um, let's see, Marco Erroa. Hello, teacher. Hi, Marco, how are you? I'm fine. Awesome. I'm glad to hear that. Okay, so Marco, do you like sports? Um, repeat, please. Uh, of course, of course. Do you like sports? ¿Te gustan los deportes? Uh, yes, I like sports. Of course, you like sports. And if we were to answer with do or does uh, with irregular verbs, how, uh, aquí me puede responder cualquier persona. How would you answer that? If you do like sports, how would you answer that? La respuesta sería, yes, I, I do. Uh -huh. Awesome, perfect. Yes, I do. Do okay, like okay. Sports? Yes, I do. Or no, I don't. Um, there are people that don't like sports. Okay. So, yeah. Perfect. Mark, thank you, Marco. Um, let's see. Um, mm, 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 mm. Who's also here? Nestor. Can I have Nestor? Yes. Hi, Nestor. How are you? Hi. <laughs> Hi. Um, hi. Uh, so, Nestor, uh, do you like to, let's see, do you like to go to the park? Uh, yes, I do. Awesome. I like that too. Let's see, another question. Um, Patricia, can I have Patricia? Yes. Hi, Patricia. How are you? Hi, I'm fine. Excellent. And tell me, Patricia, uh, do you like to read? No, I don't like it. Okay, I understand. That's completely okay. Thank you, Patricia. Okay, let's see. And we're going to be doing... Just one more, and then we're going to begin with the schedule. All right, because uh, I want to make sure that we all understand that. And let's see, can I have Rita? Yes. Hi, Rita, how are you? Fine, thanks. Awesome, that's good. And let's see, Rita, do you like to sing? Yes, I do. You do? That's great. I like to sing too. Awesome. Thank you, Rita. All right. So, and we're going uh, to just, start. Just with... Sorry. Yes. La pregunta anterior. Do you like to sing? Cantar? Uh, sing. Okay. To sing. Yes, to sing. 
Remember, when we're doing actions that we are performing, for example, uh, to play sports, we always add to. So that's to play sports, to sing, to shower, to brush my teeth, um, and all that, right? So, yes. And let's start reviewing the schedule. Sabemos que es una schedule? Do we all know what a schedule is? Horario. Horario. Yeah. Horario, una agenda, una programación. That's correct. So, my schedule, for example, um, I get up at, well, do you know the difference between waking up and getting up? Alguien que me diga la diferencia entre waking up and get up. Si yo digo, I wake up at, o I get up at, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que eh, I get up es cuando uno se levanta, I wake up cuando uno se despierta. Correcto, correcto. For example, I wake up at 6.30. But I get up out of bed at seven. Okay, because I, I yes. Um, mm -hmm. Hay personas que se, le, se despiertan y no solo se levantan y me van y desayunan. Yo no puedo. Uh, no sé si ustedes pueden. Uh, does anyone here um, wake up and immediately get up? ¿Alguien se, le, ¿Alguien se despierta y se levanta en sol? El que diga que sí, respóndame con I do, por favor. I do. It depends. It depends on the day. Yes. Definitely. Yeah, yeah. It depends on the, the day. The situation. Yes, that's right. Yeah. Oh, yeah, it happens to me too. Yeah. For example, Because okay. If yeah? we have hungry, we have to get up uh, very fast. <laughs> yeah, yeah. When you're hungry, when I'm hungry, uh, I, I wake up fast too because my stomach's bothering me, right? Uh, so, yeah, when we're hungry, We, we, we wake up uh, a lot faster. So let's remember it. We're going to do a call out here. And call outs example, are great because we are having example, a conversation. Yeah. If, if we uh, get up early in the morning and we have to go to work. Yeah. You, you, you get up faster, right? Yes, yes. Yeah, because you're rushing to go to work. Yeah, that happens to me. Well, I'm working from home right now, so that's good. But sometimes I have to rush too. So yeah, that's true. So th does anybody else um, get up really fast after they wake up? Mm. So which one of this is correct? Para decir que tengo hambre, which one's correct? I am hungry. I'm hungry. That's correct. So we're going to use for uh, necessities that we have. We're going to use I am hungry. Um, um, si tengo sed. ¿Qué voy a decir para thirst? ¿Cómo digo tengo sed? I'm thirsty. I'm thirsty. That's perfect. Yes. So I'm thirsty. I'm hungry. I'm sleepy. Tengo sueño. I'm sleepy. Or I want to I'm, sleep. I'm tired. I'm tired. Yes. I don't. Not that I have tiredness. Tiredness is a word. Cansancio. Tiredness. But, I, yes. but we say I am tired. All right. Oh, okay. So, an example of a schedule. Usualmente cuando estamos hablando de schedule decimos las horas a las que lo hacemos o los tiempos del día a las que lo hacemos. Entonces, we have dawn, madrugada. We have morning, mañana. Noon, mediodía. Afternoon, um, la tarde. Evening, like that segment between the night and the afternoon and the actual night, right? Excuse and me, midnight. Teacher. Yeah. Uh, we can say that uh, the schedule is like a daily routine. 
yeah like a daily routine uh, a schedule can be like a daily routine también un schedule puede ser para un día específico que voy a estar bien ocupado so I do a schedule para que no se me olvide nada um, pero sí también es una daily routine uh, y si te puedo preguntar what's your schedule like and you're going to tell me what you do in your day right all right so aquí tenemos algunos ejemplos sí Hola, ah, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Es, 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 esa palabra schedule es el del título, antes de yes. like. Yes, ah, this is schedule. Ok, gracias. Yes, of course. So this, uh, this is uh, one of those words that English has, uh, right? That... Teacher. Yeah? Teacher. Sí. Eh, 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 teacher, eh, me voy a mover un poquito porque aquí está lloviendo fuertísimo. Y se me está eh, metiendo el agua a la casa. Así sí, no hay que, ningún problema. Me voy, no hay me ningún voy a problema. Un, un momentito, te un momentito. Ahora, si no hay sorry, ningún problema, Juan Carlos. Carlos. No se preocupe. Yeah, sorry, Juan Carlos. Um, so, yeah. This is one of those words that English has that we tend to get confused because of the CH sound. Okay. Esto es algo que a mí me gusta mencionarlo bastante. Uh, no sé por qué, realmente no sé por qué o de dónde ha salido, que hay mucha costumbre de la CH, solo porque es inglés, decirla como SH, como SH. Y la CH es SH. For words, for example, como qué. Como qué es church, exacto, that's church. No es church, es church. Um, church. church, that's right. ¿Qué otra palabra? Dígame otra palabra que yo les hecho. For example, Rachel. For hmm. example, es... champion. Sí. Okay, that's champion. Champion. That's not champion. That's champion. No tengan miedo de decir ch. Esa es la correcta pronunciación. CH, champion. Uh, champion. Rachel. That's not Rachel. That's Rachel. Um, Rachel. Rachel. Sin miedo, Rachel. Así como dirían chorro. Chorro. Rachel. Ra That's right. Excellent. I love that. Excellent. <laughs> I love that. Rachel. Champion. Otra cosa. Uh, chocolate. He escuchado. Chocolate. He escuchado chocolate. He escuchado chocolate. Please don't ever say chocolate. No. Chocolate. Yes. También he escuchado uh, chocolate, right? And that, no. Chocolate. Chocolate. Oh, bueno, la, quizás chocolate lo pueden comprender porque late, la palabra de tarde que es late, right? But no. Um, so, chocolate. Like, let's say, let's say the CH as it's supposed to be, chocolate, um, champion, Rachel, ¿cuál era la otra? Church, me habían dicho, church, um, otra? ¿Cómo? Cherry, that's right, cherry, che ah, ok, ahorita que estamos viendo la doble R, so pronunciation trick, uh, que es algo que al menos me ayuda a mí, como a estar aware, estar al tanto, Um, para la R yo sé que cuesta a veces acostumbrarse right? la única forma de que suene nativo, digámoslo así la R en ningún momento como en español, lo, que la enrollamos R, R y se siente la vibración en inglés la R no toca, la, no toca el cielo de la boca la, la lengua no toca a ningún lado so if I say cherry la lengua oh, está flotando cherry. completamente no está tocando oh. nada. Cherry. Wow. Cherry. Yeah. Cherry. Awesome. Cherry. I love that. So if you can practice that Cherry. con el Cherry. tiempo. Cherry. Awesome. Excellent. I love that. So let's say Rachel. 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 Awesome. Rachel. Desactiven los micrófonos. Desactiven los micrófonos. Interrúmpanse. <laughs> let's say Rachel. Rachel. 
Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Excellent. Let's say champion. 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 No quiero escuchar champion. champion. No quiero escuchar champion. Quiero escuchar champion. 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 Excellent. Champion. Let's hear champion. chocolate. 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 Excellent. Chocolate. Let's hear chocolate. church. 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 Perfect. Church. Church. Now cherry. 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 Perfect. Cherry. Thank you, guys. Amazing. That's great. Perfect. So now Cherry. you know, like, the, the trick for the letter R. La, la, el truco para la letra R. Al menos a mí me sirvió eso, entender eso. Um, porque pues ellos así aprenden a hablar, right? But we don't know, because we, porque nosotros toda la vida hemos enrollado la R para decir R con R es cigarro. Um, <laughs> so, yeah. Lo que vamos a hacer next es que los voy a poner en breakup rooms, los voy a poner en grupitos y se van a decir sus, los voy a, vemos cuántos estamos, participants, estamos... 20, 20. Awesome, 20. Estamos 20. We're going to stop sharing. And we're going to do breakup rooms. Let's see. Estamos 20. Y vamos a crear two, three, four. Vamos a hacer five. Entonces vamos a estar en grupos de tres o de cuatro. Y... Mm, 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 mm. No, mejor no vamos a ir en parejas. Ok, vamos a sacar en parejas o en un grupo o en tríos. Pero um, ustedes le van a decir a la otra persona cuál es su schedule. Ya ahorita vamos, obviamente vamos a hacer el review del vocabulario primero, no se preocupen. Um, uh -huh. Le van a decir cuál es su schedule a la otra persona. Y, por ejemplo, uh, por ejemplo, digamos, esto es completamente al azar, pero digamos que queda Cecilia con Griselda, right? Entonces, eh, Ceci le va a decir su schedule a Griselda. Y Griselda, cuando volvamos todos al grupo, Griselda me va a decir a mí el schedule de Ceci. Entonces, wow. así nos aseguramos de que todos participen, all right? So, first we're going to review some vocabulary for schedules. All right, so, aquí podemos ver esta conversation. Mm, vamos a asignar, veamos. Ay, perdón, no les estoy compartiendo mi pantalla. Ahorita se los comparto, perdón. Ahí está, ahí creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Yes. Awesome. Yes, right. yes, sure. Okay. Let's assign two people. A ver, veamos. Marco va a ser Mike. Y veamos, 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 veamos. Y Karen. ¿Se la, puede, la puede ampliar, por favor. Sí, of course. All right. Let's see. Lo vamos a poner así. ¿Lo ven mejor? Yes. yes awesome. All right. So, Marco va a ser Mike. Y eh, ¿quién, ¿quién había dicho? Karen. Karen va a ser Brittany. Brittany. So. Uh, can you guys please do the conversation? Esta. Mike and Brittany. Okay. Mike. Uh, what is, okay. What's your schedule, is schedule like? Hola, Karen está con nosotros para ser Brittany. Yes. Awesome. Yes. My classes start at 8 and I am so I get up at seven o'clock and take the bus to school. Okay. okay. When do you class in? Classes in? They in at noon. Then I have a job at the library. So when? Do you do you study? 
my only time to study is in the evening from eight on until mid midnight. Okay. Uh, Teacher, uh, yeah. pues, no sé si hay más, eh, no sé si hay más eh, oración abajo. No, no, que yo estoy en mi bien. teléfono ahorita. Okay. Hasta ahí llega, Marco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, guys, por participar. I really appreciate it. Thank you. All right. So, quiero saber, antes de que sigamos avanzando, ¿hay alguna palabra de esa conversation que no conozcan? Cualquiera. No solo los, no solo los que hicieron la conversation, sino que todos. ¿Alguna palabra que no conozcan? Palabra amchi. Amchi, amchi. Amchi. Yes. Hasta. All right. So, hasta, exacto. Thank you, Amilcar. Um, les voy a mandar un review al, al, les voy a mandar un review a WhatsApp de las palabras para, uh, para determinar tiempos. Estos son adverbios de tiempo. Uh, vamos a hacer un review más, más a profundidad de los adverbs, si les parece. Uh, como les digo, para que podamos avanzar con, con el schedule ahora, creo que no vamos a ver lo del house and apartment, pero bueno, no importa. Lo, lo que me interesa es que aprendan bien. Y veamos. Entonces, until, hasta, exacto. Entonces, yo puedo decir, uh, I work until five. Yo trabajo hasta las cinco. Salgo un trabajo a las cinco. I, um, for example, ¿Alguien que me dé un ejemplo? Uh -huh. Con until. Función. También Ay. podemos usar until para decir un tiempo determinado. Vamos a poner el whiteboard rápidamente antes de seguir avanzando. Entonces, podemos, pueden ver el whiteboard. Yes. Awesome. Yes. Right. Yes. So, también podemos ocupar esto para cuando estamos diciendo un tiempo determinado, cuando usamos la oración from. Ay, perdón. Usamos from until. Entonces, usando este formato, yo puedo decir desde hasta. Desde tal hora hasta tal hora. O desde tal momento hasta tal momento. Entonces puedo decir. I worked out. Yo hice ejercicio. I worked out. From. I worked out. 3 um, p.m. until 5 p.m. Until 5 p.m. Puedo decir también. Uh, con until. Otras oraciones con until. The party. Starts at 7 p.m. and it lasts y dura until 1 a.m. Digamos, si está bien loca la fiesta. Entonces, the party starts at 7 p.m. and it lasts y dura. It lasts. Porque es it, no decimos last. Porque he, she, it. Llevan la S en los verbos. It lasts until 1 a.m. Entonces, así se usa el until, guys. Es hasta. Uh, is that clear? Teacher, entonces la palabra until, la palabra until, entonces, es utilizada como, eh, o sea, como, eh, digamos, así como en el uso, digamos, en español. ¿Cómo, cómo sería? Es hasta, o sea, es como esa es la traducción de hasta. Sí, sí, así es. Okay. Es, una, es una proposición. No me quiero, no me quiero meter mucho como en cómo funciona la palabra en español, porque mi intención es que ni piensen cuál es la traducción, porque si nos ponemos a traducir las palabras, no es mentira, no vamos a aprender. So, ok. Yeah. But, but that is the translation. Yo pienso, teacher, que hasta, hasta implica un lapso de tiempo. Correcto. Encima de, de, va por ejemplo, dice, I work out from 3 p.m. until 4. Está, eh, ese until significa un lapso de dos horas. Correcto. That's bueno. right. Lo podemos ocupar así. Es correcto. Ok. Excellent. Ok, thanks. 
All right. ¿Alguna otra hey, palabra? Que... ¿Alguna otra palabra que no conocíamos de aquí? ¿O todo bien? Teacher, la palabra nun. Nun. ¿Qué es nun, guys? Mediodía. Mediodía. Correcto. Mediodía. Excellent. That's noon. Eh, les voy a pasar eso también. Espérense, lo voy a ver. Los voy a, lo voy a anotar. Cualquier cosita que ustedes quieran saber, yo también se las puedo ir diciendo. No hay ningún problema. Y también, como yo, pues yo soy así, vea. Entonces, lo que me digan y ustedes que tengan dudas, yo se los voy a mandar, pero multiplicado por 10 para que tengan toda la información. Entonces, les voy a mandar los times of the day. Para que sepamos explicar madrugada, a media madrugada, porque en, estado, en inglés tienen muchas más palabras para describir los tiempos del día de las que tenemos nosotros. Tenemos, tienen incluso una palabra, bueno, uh, bueno, para el amanecer, que sería breaking dawn, right? Breaking dawn, dawn es la madrugada. Entonces, breaking dawn es el amanecer porque es cuando se quiebra, cuando sale el sol y se quiebra la oscuridad. Y se, ay, son, ay, gran poeta, pero bueno. Sí, díganme, alguien me estaba haciendo una pregunta. Time's up today. Eh, sí, teacher, es, es, solamente la, la expresión donde dice eh, eh, day and at no. Day significa entonces. No, eso es day. Ok. Uh, uh, then I have a job at the library. Sí, el day eh, significa uh, entonces. Then. Ajá. Uh -huh. Then es then entonces, luego. sí. Ajá. Luego, correcto. Then I have okay. a job at the library. Okay. Okay. Y then Entonces, con M al final, ¿qué significa? Ellos, ellos. Eh, ellos, no, pero... Then, con M, M al final. Sí, sí, va. Um, con, con M. Di, va. Uh, tenemos... Son, son como, ¿sí? como los pronombres reflexivos. Uh -huh. Indirectos. Correcto, correcto. Uh -huh. Es cuando, cuando estamos está hablando, hablando de... Ellos. O de ellos, pero nos referimos a them, ellos, ellas. No precisamente they, ¿verdad? sino que them significa ellos o ellas. Correcto. Entonces, esto viene dentro del mismo grupo de cuando yo digo I y digo me. Cuando digo she y hablamos her. her. Him. His. Him. Uh, decimos they they yeah. them entonces ent entendí, la, entendí la confusión con el his porque esos son los posesivos el de he, his uh -huh. su lápiz, his pencil para she es el mismo hair y her entonces her pencil y I'm talking about her es el mismo, entendí la confusión um, entonces Uh, veamos, lo vamos a poner por aquí. Creo que aquí se ve. Entonces, eh, son exactamente el, el término, la palabra para describir estos términos son pronombres reflexivos, pero los usamos cuando estamos hablando um, de alguien que no está ahí. Entonces, de una manera indirecta. Correcto, de una manera indirecta. ¿Cuál va a ser el uso? Entonces, pongamos un ejemplo con they y them, right? Para diferenciarlos. They like to go shopping. A ellos les gusta ir a comprar. They like to go shopping. Um, we are seeing them on Friday. Los vamos a ver el viernes. We are seeing them on Friday. Yo estoy hablando contigo, Griselda, y le digo, Oh, we are uh, going to have lunch with them on Friday. Entonces estoy hablándote de que vamos a ir a comer con ellos, pero ellos no están aquí con nosotros. Si no diría, we are going to. Entonces a eso nos referimos. Un, un otro ejemplo. Um, uh, yo estoy hablando con vos y te digo, Ceci was talking about her. Entonces, así como Ceci estaba hablando de ella. Ceci was talking about her. 
hair, la otra chera de la que se, de nos, nos estábamos echando el chambre, no está aquí con nosotras. Entonces, ajá, entonces, así se usa. Para personas, más fácil que se nos quede, personas que no están ahí, entonces usamos los pronombres reflexivos. That's correct. Ok. ¿Es that clear? It's clear. Awesome. Yes, thank you. Okay. Uy, okay. I'm sorry. Entonces, ahora, sigamos la siguiente conversation. Sí, porque se nos corrió el tiempo. La siguiente conversation la va a hacer William. Sí, porque tenemos dos caballeros. Ok, William y Amilcar. Oh my God. Y William va a ser Mike y Amilcar va a ser Joshua. Ok. What your schedule like? Uh, well, I get up at six and they go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 around 1 p.m. I take a lunch break. How late do you work? Uh, Sometimes I work at night to finish a project. Excellent, guys. Thank you. Thank you. That was amazing. All right. Uh, pronunciation parenthesis. Antes de seguir con el siguiente conversation. Let's finish the word. Eh, no estamos hablando francés. En francés. Bueno, no sé si alguien sabe, pero en francés. Oui. No se dice. Ah, oui. Ah, no se dice. La última, muchas veces no se dice la última letra de las palabras. So French es un dolor de cabeza, no se los recomiendo. Uh, si a alguien le gusta, dele, pero ya, me cuesta. Um, pero en inglés sí. We're going to finish the words. Entonces, por ejemplo, uh, ¿cuál era la que quería decir? Esta. Ay, lo voy a poner con esto porque queda más bonito. Con esto. Sometimes. 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 Lleva S al final, decimos la S al final. Yes. Sometimes. Eh, sometimes. Correcto, sometimes. sometimes. ¿Qué otra palabra? Veamos. Si esta palabra, si fuera finish, um, he escuchado muchas veces esto, que la palabra va así, finishes, de porque finishes. es he, she, or it, right? Y escucho que dicen, ay no, I'm sorry. El video lo pueden review en la plataforma. Um, that's finishes. That's not finish. Esto es finish. It's finishes. Finish. All right. Muy diferente es cuando ya empezamos a ver el pasado y que algunas que terminan con ed se dicen como que fueran t, como finished. Yeah, muy diferente. Eso es entrar a otra cosa. Pero aquí estamos en el presente y she finishes. Finish. All right. Finishes. No tengan miedo. Igual que con chocolate. All right. Chocolate. <laughs> Perfect. Entonces, veamos. ¿Quién me va a hacer la siguiente conversation? Me la va a hacer. Mike va a ser Cristian. Y Maya va a ser Adriana. Amaya. Okay. Hola. Hola, hola. Hola. Teacher, solo si podría repetir cómo se pronuncia el horario en inglés. Of course, schedule. O sea, le voy a poner aquí. Entonces, es schedule. Es schedule y la van a decir. Yes. Ay, quiero schedule. Es que yo lo pondría así si lo pusiéramos fonéticamente. Schedule. Con, como, con esta Y, right? So, so. Ok, ok. Entonces, intentemos no decir la E al principio. Siempre que vea, siempre que una palabra empiece con S, intentemos no decir la E al principio. Por ejemplo, yo no digo school, yo digo school. So, la boca okay. está cerrada desde un principio. School. school. No, no school. 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 Sé que es un poco tricky. Cuesta, cuesta, school. pero se acostumbra. So, schedule. Schedule. ¿Qué? Okay. ¿Qué? 
Jewel. Okay, Jewel. Es que ustedes me enseñan porque no quieren. Dale. Ok, este, what's your schedule like? I work at night, I go to work at 10 p.m. and I, I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner that I, I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 um, o'clock in the morning, in the morning. Excellent, guys. Amazing. Perfect. Thank you. All right. ¿Alguna palabra que no conozcamos de aquí? No. No? Oh, OK. Entonces, sí, dígame, William. Eh, en la oración le dice I go to the bed at five, pero no tiene, ahí no, no menciona o'clock. Nunca le va a decir o'clock. Si les digo la verdad, jamás va a decir o'clock. Nadie dice o'clock. Este, um, pero la razón por la que no les dice o'clock es porque se sobreentiende que si no dice o'clock, si mientras Entonces, lleve, es, mientras esté en punto, es o'clock. Ok. Mientras sea. Dos en punto, uno en punto, tres en punto, es o'clock. Eh, okay. Y claramente, pues, si nos dice a.m., that's, well, um, eh, 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 en la mañana, y si nos dice p.m., es en la noche o en la tarde, right? Um, en este caso no nos dice ni a.m. ni p.m., porque dice five in the morning, right? Entonces no se menciona el o'clock cuando está eh, así como en punto. Mm, vaya, digamos, es que digamos, ustedes lo pueden poner, no hay ningún problema, pero no es como lo usual. Una, o sea, no es cuando están hablando de manera casual, no se lo van a poner, ni les van a decir um, si, están, si salimos un día y yo te dije, ¿a qué hora te despertaste después de que salimos? Hey, what time did you wake up? I woke up around 11 a.m., right? I, I'm not going to say, I woke up at 11 o'clock in the morning. It's como que fuera textbook, right? Entonces. Um, you were exactly. Yeah, yeah. Um, pero, por ejemplo, si estamos en un environment de oficina y están mandando un email. Están mandando un email. Um, what time is the meeting going to be? ¿A qué hora va a ser la reunión? The meeting is going to be at 11 o'clock. So that, yeah. Pero no es que sea una regla, siempre lo tengo que poner, ¿ok? Ok. Awesome. Ok. Sí. So, um, what we're going to do now, ya solo faltan 15 minutos, entonces los voy a poner en los breakup rooms, vamos a hacer el ejercicio que les dije, van a quedar en parejas o en tríos, los que queden en tríos, um, Así se lo rota, right? De la primera persona se lo dice la segunda, la segunda se lo dice la tercera y la tercera se lo dice la primera. Así se van pasando el schedule. ¿Quieren que les vuelva a repetir el ejercicio? ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer? Sí, sí lo, lo puedes repetir mejor. Sí. <ríe> vale. Vamos a quedar en parejas y creo que va a quedar un trío. Pero bueno, eh, queda, digamos, por ejemplo, no sé cómo van a quedar, quedan... Al, al, al azar, entonces no, no me echen la culpa a mí. Eh, queda, por ejemplo, a Milcar y Cristian en un breakup room. A Milcar le va a decir su schedule cortito, ¿verdad? Diga lo que hacen en la mañana, ¿verdad? así como estos, uno cortito, así como estos. Um, a Milcar le va a decir su schedule a Cristian y Cristian le va a decir su schedule a Milcar. Y luego vamos a volver a la room general, así como estamos ahorita. Y me lo van a decir, o sea, Amilcar me va a decir el de Cristian y Cristian me va a decir el de Amilcar. Sí. Y me lo van a decir, um, por ejemplo, Amilcar me va a decir, Christian's schedule is, y me va a decir, he wakes up at tal hora, he eats breakfast at tal hora, he goes to work at tal hora. Sí, en, lo, para que usemos he, she y así. ¿Les parece? Yes. 
awesome. Entonces, ¿se entiende? ¿Todos me entienden? Ay, yeah. Yes. yes. Ah, va, chivo. Entonces, yeah. los voy a poner en Breaker Room estos últimos 13 minutitos que tenemos. Escríbanlo si pueden, lo escriban en su teléfono, en la compu o en un papel, porque no creo que nos alcance el tiempo para compartirlo hoy, pero quiero que lo tengan y con eso vamos a comenzar mañana, ¿ok? Lo voy a poner en okay. Breaker Rooms ahorita. Veamos, ahí estamos. Uh, create. Permítanme. Veamos. Veamos, 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 veamos. Permítanme un segundito. Ahí estamos, hoy sí. Denle, por favor, enter room o entrar al room eh, o, o aceptar, por favor. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Juan Carlos se encuentra en el room. O ya no regresó. Hello, teacher. Hola, Juan Carlos, ¿le puede dar, por favor? ¿Escuchó la actividad que vamos a hacer? No, es que todavía estoy, estoy como sudando. Es que habíamos ah, vale. separado el, el patio y el tragante estaba tapado y estoy todavía bastante inundado. Quiere decir que no escuché absolutamente nada, nada, nada. Vaya, no se preocupe. Ok, estamos haciendo una actividad. Eh, si gusta le puede dar Join Room eh, solo para que esté ahí. O oh, bueno, si usted se puede caer en este room, no se preocupe, ok. A ver, veamos. Y a poner luego me pregunta a mí. Ok. No me hagan caso, solo ando, solo ando dando rounds, solo ando okay, dando okay, rounds. Ok, ok, ok. Delen, delen, eh, Si quieren, empiezo yo. Ok. Ok, abrí celda. Okay. What's your uh, schedule like? I get up a.m. <laughs> Sorry. <laughs> um, I take a shower at 8. I take a shower. Espérense que estoy escribiendo. <laughs> okay. I take a shower. Take a shower uh, at 8.30 a.m. Um, Once. Um, esto termina mi trabajo, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Hello, hello. Hi, hello. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Bien? Very, very good. Very well? All right. Very well. Awesome. Okay. Continue, continue. Como que no estuviera aquí. Okay, okay, thank you. Um, okay, Mike. Okay, Néstor. Sí. Um, Vamos con day. They are they, 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 I know they are have job uh, on the library. Library. Okay. La library. Okay. Uh, so, uh, so when do you start? Okay. What, what did you step to the night? Yes, I work from 7 a.m. to 12, como se dice, no me acuerdo. Uh, perdón, the... 12, 12, como se dice. 12. 12. 12. 12. 12. Uh -huh. I work from 7, 7 a.m. to 12 noon. And then I go out for lunch. Okay. Um, repeat, um, repeat me, please. 
I work. I work from. Right is No, arrive se escribe I A, perdón. Bueno, A R R I B pequeña y E. Arrive. Okay. Que significa yo llego a casa, vea. Como okay. after, after that, que sería más tarde. After, okay. after that. After that. That. Con T H A T. That. After that. Okay. I make dinner. O sea, preparo la cena. I make dinner. Sí. Ok, I made... Yo diga el schedule de, de, de alguno de ustedes, pues yo ya lo, lo he copiado de Marco o el tuyo, William, y listo, nos vamos. De acuerdo. Ok. Entonces sería, um, I, I get up, de, o sea, las palabras sería así. Por ejemplo, I get up um, 6 a.m. Yeah. Sí. Y a la hora que te despiertas y luego a la hora que te levantas. Si es que no. Ok. Si no, dos horas. Ajá. O sea que, ajá, una cosa es, de, como explicaba, una cosa es despertar y otra cosa es levantarse. Exacto. Ok. Pues bien, sigamos. Ok. I, um, sí, I, I go, I go to work. Así sería. Yeah, I, to I go to work. Okay. Y sería de agregarle, uh, I walk to work, I take a bus, I drive. Cualquiera de esas. ¿Cómo se desplaza hasta el trabajo? Um, ajá, en, por ejemplo, yo en moto. Ah, entonces I ride. I go to the ride. I go to go. I go to work in in dry. Oh, uh, in dry in the in the moisture. Moi. Yeah, I'm sorry. Okay. Esta sería la última pregunta, verdad? Yes, pero pueden ser otras cosas. Por ejemplo, I go. I go to bed. Uh, I, I usually go to bed at uh, 9.30. Okay. I usually go, I usually go to bed at 9.30. Okay. 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 ¿En cuál párrafo está esa pregunta? No, no está ahí. No está ahí. Ah. No, no, pero sí, sí está en la otra conversación donde dice, what time do you go to bed? Ahí está. Ah, en la última conversación dice, what time do you go to bed? Esa puede ser la pregunta. Go to bed. Ajá. Mm -hmm. que, que a dormir en la cama. A dormir en la cama. Ah. Muy oh, Hello, teacher. Mm -hmm. Hi. How are you? Hi. Doing? Fine. I'm doing great. ¿Cómo vamos con el schedule? Ya, yeah, más o menos terminamos. Vaya, super, super bien. Yo solo ando haciendo rounds. I'm como que no estuviera aquí. You continue, all right? Okay. Okay. Entonces uh, sería a fine. Get up. Y de ahí, I drive to work 6 m And lunch is, ¿cómo se pronuncia mediodía? At noon. At noon. 
Um, ay, ¿cómo se dice salgo? <laughs> I, I work. I finish, I finish work at 5 p.m. Ah, yes. Sí. Sí. No, no es finish. I, you finish. The Hi. Hola, hola, ¿cómo vamos? How are you doing with the schedule? Hi, teacher. You're finished? Yes. Yes. Awesome. That's great. Ya casi nos vamos en unos minutitos. Awesome. I'm really glad that you finished. Lo vamos a compartir eh, la otra, en la clase de mañana, que ya sería el fin de nuestra primera semana, which is great. ¿Cómo han sentido? Sí, sí. Huh? Bien, good. Um, 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 poquito. ¿Has sentido difícil o has sentido bien? No, Siente no, que no, muy poco. No, no, no. Eh, le he entendido muy bien hasta ahorita. Ah, eh, okay. Le digo porque el día lunes este, me, me costó ingresar, entonces me perdí ah, la, sí, la, 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 la... recuerdo. Pero lo pude, sí, lo pude ver lo que es eh, en YouTube. Pero okay, qué bueno. todo... Muy, very good. All right. Vamos a terminar, a abrir los, los break up rooms ahorita. <laughs> we have finished. <laughs> Hi guys, welcome back. Si no han terminado, no hay ningún problema, se puedan poner de acuerdo o incluso yo les puedo dar unos minutitos mañana para que lo terminen si hay, hay algunos que okay, no hayan terminado okay. las conversations. Okay. Um, y nos vamos a sacar hasta aquí el día de hoy um, y ya mañana las vamos a compartir y mañana sería el último día de nuestra primera semana y con esto estaríamos terminando la section one. Los motivo muchísimo que si no han terminado, bueno, si no han avanzado en la section one de su plataforma, entonces esta semana estaríamos finalizando con la section one, obviamente para ustedes la semana sigue hasta el domingo. Entonces, y pueden seguir practicando y pueden seguir review the platform. Así que, well, guys, that would be all for me for today. Si tienen alguna duda, soy en WhatsApp. Y okay. Good night. Okay. Good night. Thank you. Bye. 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 Bye